হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই স্বপ্নের দেশ আমেরিকা যে আমেরিকাতে যাওয়ার জন্য মানুষ কতই না কষ্ট করে জীবনের পরোয়া করে না এমনও অনেকেই আছে অনেকগুলো দেশ ঘুরে অ্যামাজন বন পার হয়ে তারপরেও আমেরিকায় যেতে চাই কেননা সবাই জানে যে আমেরিকাতে গেলে তার লাইফ স্টাইলটাই অন্যরকম হয়ে যাবে বাংলাদেশ থেকে যে কয় প্রকার ভিসাতে আমেরিকাতে যাওয়া যায় তার ভিতর ডিবি ভিসাটি অন্যতম এই ডিবি লটারি যে কত মানুষের ভাগ্য বদল করে দিয়েছে তার কোনো ঠিক নেই যে কখনো কল্পনাই করেনি যে আমেরিকাতে যেতে পারবে তাদের ভিতর অনেকেই আছে যারা এখন আমেরিকাতে বসবাস করছে এই ডিবি লটারি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয় এই ডিবি লটারি একটা পরিবারে স্ট্যাটাস চেঞ্জ করে দেয় বেশ কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশে ডিবি লটারির আবেদনের কোনো সুযোগই নাই অনেক সময় অনেক রকম নিউজ পাওয়া যাচ্ছে যে বাংলাদেশে আবার ডিবি লটারির সুযোগ আসছে বাংলাদেশ থেকে আবার ডিবি লটারির জন্য আবেদন করতে পারবে এরকম অনেক প্রকার নিউজ আসলে আমরা শুনতে পারি আসলে কোনটা সঠিক কোনটা মিথ্যা এটা বিবেচনা করা খুবই কঠিন আজকে আমি কথা বলবো ডিবি লটারি নিয়ে দুই হাজার তেইশ সালের যে ডিবি লটারির ফলাফল এটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছে এবং আজকে দুই হাজার চব্বিশ সালের যে ডিবি লটারি সেটার একটি নোটিস দিয়েছে ইউএস গভর্নমেন্ট এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নোটিস যে ইউএস গভর্নমেন্ট যে নোটিসটি আজকে দিয়েছে সেখানে চব্বিশ সালের জন্য আবেদনের যে প্রক্রিয়া কোন কোন দেশ আবেদন করতে পারবে কিভাবে আবেদন করতে পারবে এবং আবেদনের পর কিভাবে আপনারা আমেরিকাতে যাবেন সকল প্রকার যে ক্রাইটেরিয়া সব কিছুই দিয়ে দিয়েছে কয়েক ঘন্টা আগেই এই নোটিসটি পেয়েছি আমি তো এই নোটিস নিয়েই মূলত কথা বলবো যে আসলে কি বাংলাদেশ ডিবি লটারির ক্রাইটেরিয়ার ভিতর বাঁধে কি বাঁধে না আসলে বাঙালিরা কি আসলে বাংলাদেশ কি ডিবি লটারির জন্য আবেদন করতে পারবে আবার কি মানুষের ভাগ্য খুলবে ডিবি লটারির মাধ্যমে এই টোটাল বিষয় নিয়ে আজকে আমার আলোচনা তো বন্ধুরা মূল আলোচনাতে যাওয়ার আগে একটি অনুরোধ করব তা হলো আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য অবশ্যই অবশ্যই বেলাইকনে প্রেস করে রাখবেন মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে মূলত একটি বিষয়ে আপনাদের ক্লিয়ার করা প্রয়োজন যে এই ডিবি লটারির কথা বলে অনেক এজেন্সি আছে অনেক দালালেরা আছে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করবে যে আপনার ডিবি লটারি দিব বা ডিবি ভিসা হবে এই কথা বলে যে মানুষগুলো আপনাদের কাছে টাকা চাইবে এরা আসলে কমপ্লিটলি ফ্রড এরা আসলেই একেবারে ফেক মানুষ এরা টাকা খাওয়ার জন্যই মূলত এগুলা বলে সো আজকে আমার ভিডিওটি দেখলে আপনারা ফুললি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে আসলে ডিবি লটারি বাংলাদেশের জন্য এবছর আছে কি নেই এই বিষয়টি আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে ক্লিয়ার করা প্রয়োজন যে কোন দেশগুলো আসলে এলিজিবল হয় না এই ডিবি লটারির জন্য ডিবি লটারির জন্য সেই দেশগুলো আসলে এলিজিবল না সেই দেশগুলো আসলে আবেদন করতে পারবে না যে দেশগুলো থেকে লাস্ট পাঁচ বছরে পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোক ইমিগ্রেন্ট ভিসাই আমেরিকাতে গিয়েছে সেই দেশগুলো আসলে সেই দেশগুলো আসলে আমেরিকার ডিবি লটারির জন্য আবেদন করতে পারবে না এটা একেবারে ক্লিয়ারলি লেখা আছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কোন জায়গায় লেখা আছে একেবারে আমেরিকান যে ওয়েবসাইট সেখানে ক্লিয়ারলি লেখা থাকে এটা আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকবেন কখনো টানবেন না তাহলে ফুললি আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন দেশগুলো এলিজিবল কোন দেশগুলো এলিজিবল না এবং কেন এলিজিবল না এটাও আপনারা বুঝতে পারবেন বন্ধুরা দেখুন যে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট কনসুলার অ্যাফেয়ার্স ভেরিফাইড একটি অ্যাকাউন্ট সেখানে দিয়েছে দ্য ডিবি টু ডাইভার্সিটি ভিসা প্রোগ্রাম ইজ ওপেন ফর অক্টোবর ফাইভ টু নভেম্বর এইট টু অ্যান্ড অ্যালোজ দোজ ফ্রম কান্ট্রিজ উইথ লো ইউএস ইমিগ্রেন্ট রেটস হু মিটস এলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্টস টু ইন্টার ফর আ চান্স টু অ্যাপ্লাই ফর এ ইউএস ইমিগ্রেন্ট ভিসা তার মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে যে দেশগুলা থেকে আমেরিকাতে কম সংখ্যক মানুষ আমেরিকাতে গিয়েছে ইমিগ্রেশন ভিসাতে সেই দেশগুলা থেকেই আমেরিকা আবার ডিবি ভিসায় লোক নিবে তো চলুন বন্ধুরা এখন যাই যে যে নোটিসটি আমি পেয়েছি তার যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে আমি যে এখানে দেখছেন যে ওয়েবসাইটটি এই ওয়েবসাইটে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে একটি নোটিস ডাউনলোড করছি সেই নোটিসে আসলে এ টু জেড দেওয়া আছে তো চলুন বন্ধুরা দেখি যে কীভাবে আবেদন করবেন এবং কয় তারিখ থেকে কয় তারিখ পর্যন্ত আবেদন ক্রাইটেরিয়া এইটাই বলি পাঁচ অক্টোবর থেকে আট নভেম্বর দু সাল পর্যন্ত আপনারা ডিবি লটারির জন্য আবেদন করতে পারবেন এখন বন্ধুরা আসি যে আসলে কি কি নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে এবং কোন কোন দেশ এলিজিবল এই ডিবি লটারির জন্য আচ্ছা প্রথমেই আসি দেখুন এখানে লিখা আছে যে ইনস্ট্রাকশনস ফর দ্য টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর ডাইভার্সিটি ইমিগ্রেন্ট ভিসা প্রোগ্রাম 
এই এখানে প্রোগ্রাম ওভারভিউ সব কিছুই দেওয়া আছে যে কোন দেশগুলো আসলে এই ক্রাইটেরিয়ার ভিতর আছে প্রথমেই দেওয়া আছে বন্ধুরা দেখুন প্রথমেই দেখুন বন্ধুরা দেওয়া আছে যে নেটিভ অফ মাসাউ এস এ আর অ্যান্ড টায়ন আর এলিজিবল সুতরাং এই দেশ দুটো এলিজিবল এই ডিবি লটারির জন্য এখন আরও অনেক কিছুই আছে দেখুন রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান ওপরে চলে গেল তারপরে রিকোয়ারমেন্ট টু তারপরে এন্ট্রি পিরিয়ড দেখুন যে যে ডকুমেন্টস লাগবে কিভাবে আবেদন করবেন সব কিছু এখানে দেওয়া আছে কোন কোনভাবে অ্যাড্রেস দিবেন সব এখন আমি আপনাদেরকে সরাসরি যে দেশগুলো এলিজিবল সেই দেশগুলোর কথা বলবো সবার শেষে মূলত আছে যে এলিজিবিলিটি যে দেশগুলো আসলে ডিবি লটারির জন্য আবেদন করতে পারবে সেই দেশগুলার একটি লিস্ট এখানে দেওয়া হয়েছে এইগুলো আমি আপনাদের সামনে এখন বলবো যে আফ্রিকা থেকে দেখুন আলজেরিয়া অ্যাঙ্গোলা বেনিন বটসোয়ানা বার্কিনা ফেসো বুরুন্দি এরকম অনেক দেশ আছে দেখুন অনেকগুলো দেশ আছে অনেকগুলো দেশ আছে এখন ইউরোপ থেকে যে দেশগুলো আছে দেখুন আলবানিয়া অ্যান্ডোরা আর্মেনিয়া অস্ট্রিয়া এই দেশগুলোও মূলত আবেদন করতে পারবে এখন ওশেনিয়া থেকে যে দেশগুলো আছে অস্ট্রেলিয়া ফিজি কিরিবাটি মার্শাল আইল্যান্ড এরকম অনেক দেশ তারপর সাউথ আমেরিকা থেকে আর্জেন্টিনা তারপরে এন্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা তারপর বারবাডোজ বেলিজা বলিভিয়া ছিলি এরকম অনেক দেশ আছে তারপরে গোয়াতেমেলা গোয়ানা নিকারাগুয়া এই দেশগুলো মূলত আবেদন করতে পারবে আর আবেদন করতে পারবে না কোন দেশ দেখুন এই যে নট এলিজিবল আসলে কোন দেশ এটা দেখুন ব্রাজিল কলম্বিয়া ডোমিনিকান রিপাবলিক তারপরে এল সেলবেডোর হাইটি এরকম অনেক তারপরে জ্যামাইকা মেক্সিকো ভেনুজেলা এই দেশগুলো মূলত যে সাউথ আমেরিকা আছে এদের ভেতর থেকে আবেদন করতে পারবে না এখন বন্ধুরা সর্বশেষ আসি যে আসলে বাংলাদেশ কি আসলে আছে নাকি নেই এই বিষয়ে আলোচনা করব তো চলুন বন্ধুরা আমরা দেখি যে বাংলাদেশ এই ডিবি লটারির আওতায় বর্তমানে আছে কি নেই বন্ধুরা এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আসি যে দেখুন এখানে দেওয়া আছে ফর ডিবি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর নেটিভস অব দ্য ফলোয়িং কান্ট্রিজ অ্যান্ড এরিয়াস আর নট এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই বিকজ মোর দ্যান ফিফটি থাউজেন্ড নেটিভস অব দিস কান্ট্রিজ এমিগ্রেটেড টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইন দ্য প্রিভিয়াস ফাইভ ইয়ার্স সো এখানে বলেই দিছে যে লাস্ট পাঁচ বছরে যে দেশগুলো থেকে পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোক আমেরিকাতে ইমিগ্রেন্ট বিষয় গিয়েছে সেই দেশগুলো আসলে এই ডিবি লটারির জন্য আবেদন করতে পারবে না তাহলে এখন দেখা যাক যে আসলে কোন কোন দেশ এই ক্রাইটেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত সর্বপ্রথম আছে বাংলাদেশ ব্রাজিল কানাডা চায়না কলম্বিয়া ডোমিনিকান রিপাবলিক এল সেলবেডোর এরকম অনেক দেশ যেমন সাউথ কোরিয়া ইউকে এই গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো আসলে ডিবি লটারির জন্য অন্তর্ভুক্ত নয় তো বন্ধুরা আসলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে বাংলাদেশ দুই সালের জন্য ডিবি লটারিতে আবেদন করতে পারবে না সো অনেক এজেন্সি আছে অনেক দালালেরা আছে বলবে যে চব্বিশ সালে ডিবি লটারিতে বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবে এই বলে অনেক টাকা নেওয়ার চেষ্টা করবে অনেক টাকা মেরে দেওয়ার চেষ্টা করবে এইগুলা থেকে আপনারা আসলে সব সময় সেফ থাকবেন কেননা একটি টাকারও মূল্য আছে তো বন্ধুরা আজকে আমার ভিডিওটি এ পর্যন্ত আমার ভিডিওতে যদি কোনো প্রকার কোনো ভুল হয়ে থাকে তো অনুরোধ করব কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করব ধন্যবাদ বন্ধুরা